எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்சாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சிங்க எங்கிட்ட நிறைய பேர் வந்து சிம்பிளாக சீக்கிரத்தில் செய்கிற டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் செஞ்சு காமிங்கன்னு கேட்டீங்க இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் ஆலு ஃப்ரை அதாவது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ரொம்ப அது செய்து காமிக்க போகிறேங்க அது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பூரி சப்பாத்தி கூட ரொம்ப ஆக்டாக இருக்குங்க அது தவிர பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இந்த சாம்பார் சாதம் ரசம் சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது எத்தனை செஞ்சாலும் காணாமல் போயிடும் வைங்களேன் அவ்வளோ சுவையான ஒரு ஆலு சப்ஜி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் அங்கே வடநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபுட்டு வந்து உருளைக்கிழங்குங்க எந்த பெங்காலியாக இருக்கட்டும் இல்லை பஞ்சாபியாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி யாராக இருந்த இரு சிந்தி யாராக இருந்தாலுங்க அவங்களுக்கெல்லாம் மெயின் ஃபுட்டு வந்து ஆலு இப்போ எந்த பொரியல் செஞ்சாலும் பீன்ஸு கேரட்டு இல்லை அவங்களுக்கு முட்டைக்கோஸ் எதில் செஞ்சாலும் ஒரு கிழங்கு போடாமல் அவங்க செய்ய மாட்டாங்க அப்படி எப்படி உங்களுக்கு கேஸ் ப்ராப்ளம் வராதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அது என்னென்னா அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் வராத அளவுக்கு அவங்க வந்து பெருங்காயத்தூளை நிறையா சேர்த்துப்பாங்க சரி அந்த உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு முதல் பார்த்துடலாம் வேக வைத்து நறுக்கிய உருளைக்கிழங்கு ஆறு மல்லித்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான்கு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் முக்கால் டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு நெய் தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு இப்போ பொருள்களை வச்சே நீங்க வந்து ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணிருப்பீங்க இது எப்படி செய்யணும்னு ரொம்ப சுலபமா செய்யலாங்க கம்மியான பொருள்கள் தான் இல்லையா ரெசிபி செஞ்சு காமிக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஏன்னா இப்போ இந்த பாவக்காய் எல்லாம் குழந்தைங்க சாப்பிடாம இருந்தாங்க அதனால இப்ப எல்லாம் குழந்தைங்க பாவக்காய் சாப்பிடுறாங்க நிறைய காய்கறிகளை வீட்டுக்கார் இது வேண்டாம் அது வேண்டாம் ஒதுக்குவாரு மேடம் என் பிள்ளைங்களும் ஒதுக்குவாங்க இப்ப எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சகோதரிகள் வந்து கமெண்ட்ல போட்டிருக்கீங்க எனக்கு அது படிக்க படிக்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கு பதில் தான் கொடுக்க முடியலையே தவிர எல்லாத்தையும் நான் படிச்சுட்டு வரேங்க அதெல்லாம் படிச்சுட்டா நீங்க என்ன கேக்குறீங்களோ அது வந்து ஒவ்வொரு வீடியோவா செய்துட்டு வரேன் இப்போ இந்த ரெசிபி செய்யறத நம்ம பாக்கலாங்க இங்க பாருங்க பேன் ஒன்னு அடுப்புல வச்சிருக்கேன் நான் அடுப்பு பத்த வச்சே வச்சுட்டேங்க அது காயட்டும்னு சொல்லிட்டு அதில் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நெய் வந்து ஆப்ஷன் தான் இது வந்து கட்டாயம் நெய் போட்டாகணுமா அப்படின்னா கிடையாது நான் மூணு டீஸ்பூன் நெய் போட்டிருக்கேங்க ஏன்னா இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கெல்லாம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும்னா நம்ம கொஞ்சம் இந்த எண்ணெயும் நெய்யும் கொஞ்சம் கூட தான் தேவைப்படும் இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லதா அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க நம்ம வந்து உடம்ப நல்லா வேலை செஞ்சு அந்த தேவையில்லாத கேலரிஸ் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்க சூடாயிடுச்சு அதில் கடுகு நான் முதல் போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் சீரகத்தூள் போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் என்ன பண்ணணுன்னா கலர் கொடுக்கணும் நமக்கு கொஞ்சம் சப்ஜி அதனால் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க அப்புறம் இந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாங்க அடுத்தது மல்லித்தூள் அடுத்தது மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப காரசாரமாக நல்லா ஸ்பைஸாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து போட்டுக்கலாங்க இல்லாட்டி நம்ம குறைச்சிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் எல்லாம் அளவு சொல்ல முடியாது நான் மேக்சிமம் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க இப்போ உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க இதில் இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் வேக வச்சது எத்தனை விசில்னு நான் சொல்லிடுறேங்க ரெண்டே ரெண்டு விசிலில் குக்கரில் போட்டு எடுத்தேங்க அது தோலோடு போட்டு நல்லா அலசிட்டு தோலோடு போட்டுருங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு அதில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சம் நிறைய வேண்டாம் இதுலேயும் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இல்லையா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துங்க ரெண்டே ரெண்டு விசில் எடுங்க அப்புறம் ஆற விட்டு தோல் நீக்கி அப்புறம் இந்த க்யூப் சைஸில் பார்த்தீங்களா பெருசு பெருசாக இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்குறீங்க மேடம் உங்கள் வீட்டு பாத்திரம்லாம் புதுசாக இருக்கு மேடம் மண் பாத்திரங்கள் எல்லாம் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்க நிச்சயமாக அந்த மெயின்டெனன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போடுறேன் ஏன்னா நிறைய பெண்கள் இன்றைக்கி போட்டிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸ் எனக்கு படிக்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது கையெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு கோ வெடிச்சு வெடிச்சு பாத்திரம் வளர்க்குற இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா கெமிக்கல்ஸ் பட்டு பட்டு கையெல்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஏதாவது ரெமெடி சொல்லுங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க கூடிய
இப்போ பார்க்கலாம் நம்ம கிழங்கு பாருங்க ஆஹா காரசாரமாக இருக்குல்ல இது செஞ்சு பார்த்துட்டு ரொம்ப காரத்தை சொல்லிட்டீங்களேன்னு என்ன திட்டாதீங்க காரம் வந்து உங்கள் ஆப்ஷன் தான் சும்மா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வேக வச்சிட்டோம் இல்லையா அதனால் அந்த கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது ஃப்ரை பண்ணால் இதோட டேஸ்ட் போயிடும் அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகணும் அந்தளவுக்கு பெரட்டி பெரட்டி போட்டு நம்ம சரி பண்ணிக்கணுங்க இந்த பேன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருந்தீங்க இல்லையா அது என்னென்னா நாங்கள் யூஎஸ் போயிருந்தோங்க அப்போ வந்து நல்ல பாத்திரம் செட்டு வாங்கணும் எனக்கு இங்கே வந்து உங்களுக்கு ரெசிபீஸ் எல்லாம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இல்லையா அதுக்கு நல்ல பாத்திரம் செட்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு கடையில் பார்த்துட்டு வந்தேங்க எனக்கு என்னென்னா கொஞ்சம் கனமான பாத்திரமாக இருக்கணும் அந்த ப்ளைஸ் எல்லாம் செவன் ப்ளை ஃபைவ் ப்ளை அந்த மாதிரி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேங்க ஒரு செட்டு பாத்திரம் பார்த்துருந்தேங்க அது எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அது என்னென்னா த்ரீ ப்ளை தான் கிடச்சிது ஃபைவ் ப்ளை கிடைக்கல செவன் ப்ளையும் இருந்தாங்க த்ரீ ப்ளை பார்த்தேங்க ரொம்ப வேலை போட்டுருந்துச்சு ஆனால் போகிறேன் போயிட்டு திரும்ப போயிட்டு அந்த பாத்திரத்தையே சுற்றி சுற்றி வர்றதை என் வீட்டுக்கார் பார்த்துட்டாருங்க பார்த்துட்டு அப்புறம் என்ன பார்க்குறேன்னு கேட்டார் இல்லை எனக்கு பாத்திரம் இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ரொம்ப கனமாக நல்லா இருக்குது ஸ்டீல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது அவர் அப்படியே காதில் வாங்கிட்டார் இதை விட நல்லது எங்கேயாவது இருக்கான்னு தேடினார் அவர் கிளம்பி வர்றதுக்குள்ளே தேடி தேடி பார்த்ததுலேயே எங்களுக்கு கிடைக்கலீங்க சரி நாங்கள் பார்த்தது இங்கே கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு இவர் இங்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணி பார்த்தார் இந்தியாவில் எங்கேயும் இல்லை ஆன்லைனில் தேடினாருங்க தேடினதில் என்ன ஆச்சுன்னா மல்டிப்ளை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்திரம் பார்த்தாரு நான் பார்த்தது விட ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணாரு எனக்கு தெரியாமே ஆர்டர் போட்டாருங்க ஆன்லைன்ல வந்து மல்டிப்ளை அதாவது மூணு பிளைக்கு மேல இருக்கிறது அஞ்சு பிளை செவன் பிளைக்கு எல்லாம் மல்டிப்ளை சொல்லுவாங்க அது பார்த்த உடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு குவாலிட்டி நல்லா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாரு உடனே வந்து கலிபோர்னியால கனகலட்சுமின்னு இருக்காங்க அப்போ அங்க கனகலட்சுமின்றவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டா சொல்லுங்க நான் அடுத்த வாரம் வரேன் அப்படின்னு சொன்னதுல இவர் இந்த லிங்க் அங்க அனுப்புனாரு கனகலட்சுமிக்கு அதுல பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ரொம்ப கனமான பாத்திரம் உண்மையாலுமே அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க் பண்ணும் இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் பாத்திரம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுல கனகலட்சுமி தாங்க முக்கிய பங்கு இருக்கு அவங்களுக்கு தேங்க் பண்றேன் நான் இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக ஆனா இது வேலை கூட இருந்தும் என் வீட்டுக்கார நான் தீட்டில ஏன் வாங்கினீங்கன்னு ரொம்ப வர்த்தான கிஃப்டுங்க இப்போ உண்மையாலுமே உங்களுக்கு மனைவிக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிற கணவர்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வர்த்தான கிஃப்ட் வாங்கி கொடுக்கலாம் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா இந்த வெசில்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸில் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் கிடைக்கிது மற்ற ஸ்டோர்ஸில் கிடைக்காது அது ஒன்று அதனால் யூஎஸில் வந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா உங்கள் சொந்தக்காரங்க இருந்தாங்கன்னா வாங்கிட்டு வர சொல்லுங்கள் அதோட லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோங்க இப்போ பாருங்கள் நான் பேசிகிட்டே உங்களுக்கு உருளைக்கிழங்கு சப்ஜி செய்து காமிச்சிட்டேன் அவ்வளோதாங்க இது முடிஞ்சு இதுக்கு மேலே ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணவே கூடாது அதோட டேஸ்ட் போயிடும் இதில் ஒரு சிலர் வந்து இவ்வளோதான மேடம் இது தமிழ்நாட்டில் நாங்களே செய்கிறோமே அப்படின்னு உண்மையாலுமே அதுக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது என்னென்னா இங்கே டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம் அங்கே டீப் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணல ஒரு சில கிழங்கு சப்ஜிலாம் பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளோதான் இங்கே பாருங்கள் கிழங்கு வந்து உடச்சா எப்படி உள்ளார பாருங்க கிழங்கு மாதிரி தான் இருக்குது இல்லையா அவ்வளோதான் பண்ணணும் டீப் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அந்த மசாலாவோட ஸ்மெல் எல்லாம் வந்து தீயக்கூடாது இப்போ இந்த ஆலு சப்ஜியை உங்களுக்கு நான் சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்டு காமிக்க போகிறேங்க எனக்கு என்னென்ன நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் இல்லை இந்த குழந்தைங்க இருக்காங்கள வந்து என்னை வம்பு கிழக்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆண்டி நீங்கள் மட்டும் சாப்பிட்றீங்களே ஆண்டின்னு எனக்கு உண்மையாலுமே அந்த குழந்தைங்களாம் வம்பு கிழத்தாங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் குழந்தைங்கள தயவு செஞ்சு கமெண்ட் போட சொல்லுங்கள் குழந்தைங்க என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு பிடிக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் பாருங்கள் இன்னைக்கு சப்பாத்தி செஞ்சுருக்கேன் ஸோ அது கூட இந்த ஆலு சப்ஜி சூப்பராக இருக்குங்க ம் பாருங்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது போது இதுக்கு மேலே நான் சாப்பிடல உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃபேவரட்டான சப்ஜிங்க அதனால் குழந்தைங்க அங்கேருந்தே பார்த்து விட்டு ஐயோ ஆண்டி விட்டுட்டு சாப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு நினைப்பாங்க அதனால் நான் இதுக்கு மேலே குழந்தைங்களும் நான் டெம்ப் பண்ணல அடுத்த எபிசோடில் வேறொரு தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்